ಯಾಗೃತಿ ಪರ್ಯಂತ ಯಜಿರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ಅಸ್ಮೈ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧ ನೀಕ್ಷಂ ದಯಾನಿಧಿ ದೇಹಭೃತ ಶರಣ್ಯ ದೇವ ಹಯಗ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶಂಖಚಕ್ರಲಾಂಛನ ಸದುದ್ಧ ಪುಂಡ್ರಮಂಡಿತ ಸಕಂಠಲಗ್ನ ಸತ್ತುಳಸ್ಯನರ್ಘ ಪದ್ಮಿಕ ಸಿತಾಂತರೀಯ ಸೂತ್ತರೀಯ ಯಜ್ಞಸೂತ್ರ ಶೋಭಿ ಮಮಸ್ತು ಮಾನಸೆ ಗುರು ಸ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಇದುವರೆಯ ಮೂರು ವಾರಗಳಾಗ ರಾಗದ್ವೇಷ ಸಂವಾದತೈ ಪಾಪೋ ರಾಗನೂ ದ್ವೇಷನೂ ಸೇರ್ದು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯೂ ವಿರಕ್ತಿಯೂ ಸುಮತಿಯನಿಡಂ ಪೋಹಾಮಲ್ ಇರುಪದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವಳಿಯೋ ಅಂದ ವಳಿಯೈ ಪಾರ್ತಾರ್ಹಲ್ ಸುಮತಿ ಸುಮತಿ ಎನ್ಗಿರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೌರ್ಯೋದಯತ್ಲ ಅಂದ ಸುಮತಿ ದಾ ವಿವೇಕ ಮಹಾರಾಜ ಅವನುಡೆಯ ಮನೈವಿ ಸುಮತಿ ನಲ್ಲ ಅರಿವು ನಲ್ಲ ಅರಿವು ಇರಕ್ರವರ್ಗಳಿಡತ್ತಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯೂ ವಿರಕ್ತಿಯೂ ಸೇರಾಮಲ್ ಪಂಡ್ರದು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯೂ ವಿರಕ್ತಿಯೂ ಸೇರಾಮಲ್ ಇರಂದ ನಲ್ಲ ಅರಿವಾಗವೇ ಆಗವೇ ಆಗಾದು ಇಪ್ಪ ಅಂತ ಸುಮತಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಇರುಪು ವೇಣುಮೆಂದ್ರಾಲ್ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯೂ ವಿರಕ್ತಿಯೂ ಸೇರ್ದಾದ ವಿರಕ್ ಅವಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇರುಪೇ ಏರ್ಪಡು ವಿವೇಕನ್ ತನ್ನೊಡೆಯ ಸಯಲಿನಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯೂ ವಿರಕ್ತಿಯೂ ಸುಮತಿಯೋಡ ಸೇರ್ಪಿಚ್ಚಿಟ ಸೇರ್ತಿಟ್ ಇಂದ ನೆಲೆಯಲ್ಲ ಸುಮತಿಯೂ ವಿವೇಕನು ಇಪ್ಪೊಳು ನಾಟಕತ್ತಲ್ಲ ಬರಗಿರಾರ್ಗಳು ಇಂದ ರೆಂಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಇವ ರೆಂಡು ಪೇರೂ ಒಂದು ಪೇಸರ ಸಲ ವಿಷಯಗಳ ಪೇಸರ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳ ಪತ್ತಿ ಇಪ್ಪ ನಾಮ ಪಾರ್ಕ ಪೋರು ತತಃ ಪ್ರವಿಶತಿ ವಿವೇಕ ಸುಮತಿ ವಿವೇಕ ದೇವಿ ಸಮಾಶ್ವಸಿ ಸಮಾಶ್ವಸಿ ವರಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಾಠಚರ ಭಯಾಪನೋದನೇನ ವಿರಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ತತ್ಸಕಾಶ ಪ್ರಾಪಿತೆ ಸಮಾಶ್ವಸಿ ಸಮಾಶ್ವಸಿ ಭಯಪಡಾದಮ್ಮ ಭಯಪಡಾದ ಇನ್ಮೇ ಕೊಂಚ ಅಂತ ಪರಪರಪ್ಪಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಅಮೈದಿಯಾಗಿರು ಅಮೈದಿಯಾಗಿರು ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಸೊಲ್ರ ದೇವಿ ಇರಡತ್ಲ ಪರಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಾಠಚರ ಭಯಾಪನೋದನೇನ ಪಿರರ್ ಏವಿನ ಅವಳು ಸ್ವತಂತ್ರಮಾಗ ಇದು ಪಣ ಭಯ ಬರಲ ಇಪ್ಪ ಭಯಂ ಬಂದತ್ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪಿರರುಡಿಯ ಏವುದಲ್ನಾಲೇ ಬರಪಟ್ಟದು ಅಂದ ಪಿರರುಡಿಯ ಏವುದಲ್ನಾಲೇ ಊರು ಕಳ್ಳರ್ಗಳ ಮೂಲಮಾಗ ಒಂದ ಭಯಂ ಇಪ್ಪ ಇವಳಿಗೆ ಯಾರುಡಿಯ ಏವುದಲ್ನಾಲೇ ಎಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಭಯಂ ಬಂದದನ್ನು ಮೊದಲ ಪಾರ್ಕ ಇವಳಿಗೆ ಪೊರುತವರೆಕ್ಕಲ್ಲ ಮಹಾಮೋಹನ್ನುಡಿಯ ಏವುದಲ್ನಾಲ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯು ವಿರಕ್ತಿಯು ಎಪ್ಪಡಿಯುಮೇ ಇವನಿಡತ್ಲ ಇವಳಿಡತ್ಲ ಪೋಯ್ ಸೇರಕೂಡಾದನ್ನು ಒಂದು ಭಯತ್ತ ಅಂದ ಕಳ್ಳರ್ಗಳ ಇರಂದಿರುವ ಇವಳುಡಿಯ ಭಯತ್ತ ಏರ್ಪಡ್ತಿನ ಕಳ್ಳರ್ಗಳ ರಾಗಮೂ ದ್ವೇಷಮು ಇವ ರೆಂಡು ಪೇರ್ನಾಲ ಇವಳಾಲ ಅಚ್ಚ ಏರ್ಪಡ್ತಿನ ಒಂದು ಭಯಮ ಇರಕ ಅಂದ ಭಯತ್ತ ಪೋಕಡಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ವಿರಕ್ತಿಯು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯು ಒನ್ನಿಡತ್ತಲ್ಲ ಸೇರ್ಕಪಟ್ಟನ ಎಪ್ಪಡಿಯು ವಿರಕ್ತಿಯು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯು ಇವಳಿಡತ್ಲ ಬರಕೂಡಾದಂತಾನೆ ಅವ ರೆಂಡು ಪೇರು ಪಣ್ಣದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಯಾಚೆ ಅವ ಸೊಲ್ರ ವಾರ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕಾಮಲ್ ವಿರಕ್ತಿಯೂ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯೂ ಒನ್ನಿಡತ್ಲ ಒಂದಾಯ್ ಪೋಚು ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಪಡ ವೇಂಡಿ ಅವಶ್ಯಮೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಪರಪರಪ್ಪಲ್ಲ ಅಡಂಗಿ ಅಮೈದಿಯಾ ಇರನ್ನು ರಾಜ ವಿವೇಕನ್ ಸೊಲ್ರ ವಿವೇಕನ್ ಸೊನ್ನ ಉಡನೆ ಸುಮತಿ ಸುಲ್ರ ಸುಮತಿ 
தீர்க்கம் நிஸ்வஸ்ய ரொம்ப ஒரு பெருமூச்சு விட்டு அப்புறமா சொல்றா நாத்த தத்தாபி அத்தியாபி கிம்பவே ஜிதி தரள ஹிரதய கிம்பணமி பிரச்சன்ன சாரிணோ கலு ராகத்வேஷ அவசர அவசரம் பிரேட்சதே நாத்த கணவனை பார்த்து விவேகனை பார்த்து சொல்ற வாஸ்துவம் ஏதோ ஒருபடியா விஷ்ணு பக்தியும் விரக்தியும் வந்து சேர்ந்துட்டா ஆனாலும் கூட எனக்கு ஒரே பயமாவே இருக்கு என்னுடைய ஹிரதயம் ரொம்ப தரளமான ஹிரதயம் தரளமான ஹிரதயம்னு சொல்லி சொன்னமானாக்க அதாவது ரொம்ப மிருதுவான ஹிரதயம் என்ன எந்த சமயத்துல என்ன வந்துருமோ என்ன வந்துருமோன்னு ஒரே பயமா இருக்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் இந்த அங்கம் அதாவது இப்ப நாம மூணாவது அங்கத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் மூணாவது அங்கம் தான் இப்ப நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம் முதல் அங்கத்துல ஸ்வபட்ச ஸ்தாபனம் பண்ணார் நம்மளுடைய பட்சம் என்னன்றத சொன்னார் ரெண்டாவது அங்கத்துல பரபட்ச பிரதிக்ஷேபம் பண்ணார் இப்ப நம்மளுடைய ஸ்வபட்ச ஸ்தாபனத்துக்கு விரோதமாக இருந்தன்னு இருக்கிற இதுக்கு எதிராக இருந்தன்னு இருக்கிற மதங்கள் எல்லாம் நிரசனம் பண்ணார் சுவாமி இது ரெண்டும் முடிந்த பிறகு இந்த மூன்றாவது அங்கத்துல உபாயத்துல பிரவர்த்திக்கிறது உபாயத்துல மூணுவது அதை பத்தி சொல்ல போறார் இதுதான் மூணாவது அங்கத்துக்கு உண்டான ஒரு விஷயம் இதுக்கு இந்த ரெண்டாவது அங்கத்துக்கும் மூணாவது அங்கத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்துவதற்காக ராகனையும் துவேஷனையும் ஒரு சம்பாதம் ராக துவேஷ சம்பாதம்னு நடுவுல கொடுத்து எப்படி எல்லாம் உபாயத்துல மூல முடியாதபடி பண்ண முடியும் பண்ணணுமோ அதற்கு உண்டான செயல்களை மகாமோகனுடைய கட்டளையின் பேரிலே ராகனும் துவேஷனும் செய்த விஷயங்களை நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது விஷ்ணு பக்தியும் விரக்தியும் வந்த பிறகு உபாயத்துல மூழணும் இங்கு சொல்ல போற உபாயம் பக்தி அப்புறமா பக்தி பெருமாளை அடைவதற்கு இரண்டு இரண்டு வழிகள் தான் ஒன்னு பக்தி மற்றொன்று பிரபத்தி இந்த பக்தியையும் பிரபத்தியையும் பத்தி சொல்லும் பொழுது பக்திக்கு முதல்ல சொல்ற இப்ப இந்த பக்திக்கு அவசியம் வேண்டியது பக்தி தான் உபாசனம்ன்ற சப்தத்தாலையும் சொல்லப்படுகிறது இதுக்கு விரக்தியும் விஷ்ணு பக்தியும் இருந்தாதான் இந்த உபாசனம் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் இந்த பக்தியும் உபாயத்துல மூழுவதற்காக தான் இந்த உபாய இந்த இடத்துல இந்த விவேகனுடைய விவேகனுடையவும் சுமத்தியனுடைய சம்வாதம் இந்த பக்தி பிரபத்தின்னு சொல்லக்கூடிய உபாயங்கள்ல மூண்டோமானால் ஜீவனுக்கு இந்த சம்சார பந்தத்திலேருந்து விடுவிப்பு ஏற்படும் ஆகையால இப்ப பரமோதேசியம் ஜீவனை சம்சார பந்தத்திலிருந்து மகாமோகனுடைய பிடியிலிருந்து விடுவிப்பது தான் பரமோதேசியம் அந்த செயலை தான் இவர்கள்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம ஆத்துல சில பிளான் பண்ணி சில காரியங்கள்லாம் பண்ணுவோம் இப்படி அந்த செயல்கள்லாம் செய்யும் பொழுது பெண்களாக இருக்கிறவா அவ பல எதிர்மறையான சில எண்ணங்கள் இதுக்கு இப்படி எல்லாம் தடங்கள் வந்தா என்ன பண்றது என்று அவர்கள் யோசனை பண்ணுவா அந்த மாதிரி யோசனை பண்ணச்சு அவளுக்கே சில பயங்கள்லாம் ஏற்படும் அந்த மாதிரிதான் சுமதிக்கு சில பயங்கள்லாம் ஏற்படுறது அந்த பயத்தை விவேகன் எப்படி எல்லாம் போக்கடிக்கிறார் அந்த பயத்தெல்லாம் போக்கடிச்சு பக்தி பிரபத்தின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு வழிகளிலே பக்தியிலே மூடுவதற்கு என்னென்ன அவசியமான தேவையோ அவையெல்லாம் இப்பொழுது தம்மிடம் இருக்கிறது என்பதை காண்பித்து அந்த உபாயத்திலே மூடுவதை பற்றி இப்பொழுது சொல்ல போகிறார்கள் 
விவேகம் சொன்னா இனிமே விசாரப்படுவானா விஷ்ணு பக்தியும் விரக்தியும் வந்தாச்சு வாஸ்தவம் விஷ்ணு பக்தியும் விரக்தியும் வந்தாச்சு நான் சந்தோஷப்படுறேன் ஆனா பட்டு போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது ராகனும் துவேஷனும் இங்கேதான் எங்கேனா மறைஞ்சு இருந்து மறுபடியும் ஒரு அட்டம்ல அந்த விஷ்ணு பக்தியும் விரக்தியும் என்னிடத்துல இருந்து பிரிக்க முடியாது போயிடுத்து அவ என்னோட சேர முடியா பண்ணிட்டா இன்னொரு முறை முயற்சி பண்ணி அவள என்னோட சேர விட்டாத பண்ணிட்டா என்ன பண்றது தாபி அத்தியாபி கிம்பவே திதி தரல ஹிரதயா கிம்பனாமி எனக்கு எப்பவுமே கொஞ்சம் பயம்தான் இந்த காரியம் நல்லபடியா முடிய வரைக்கும் நம்ம வெளில கூட சொல்லாத இருப்போம் எத்தனையோ சமயங்கள்ல அந்த மாதிரி அந்த உபாயத்துல முண்டு யோகம் சித்திக்கணும் சமாதி பரிகந்தமான ஒரு உபாசனம் நடைபெறணும் இல்லையோ அதுக்குள்ள எந்த நிலையில வேணா இந்த ராகமும் துவேஷமும் நமக்கு வந்ததுன்னாக்க அது மொத்தம் போயிடும் விஷ்ணு பக்தியும் விரக்தியும் போயிடுமே இவ எந்த மூலையில மறைஞ்சிருக்கான்னு எனக்கு தெரியலையே பிரச்சன காரணம் கலு ராக துவேஷாவசரம் பிரேட்சத்தை எந்த சமயத்துல ஏமாற போறான்றது தான் இவ பார்த்துட்டு இருக்கா பகையால எனக்கு இன்னும் பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுக்கு விவேகம் சொல்ற பீரு மாத்தே பூதிக மனோ தௌர்பல்யம் மனோ தௌர்பல்யம் நீ பயப்படுற உனக்கு மனசுல தைரியம் இல்லாமல் இருக்கிறதுன்றது வாண்டா அப்ப நீ தைரியமா இருன்னு அர்த்தம் நீ தைரியமா இரு இம் அஸ்மாக்கம் அப்படி சன்னிதோ ராகத்வேஷ யோகோ அவகாச விவேகம் இருக்கிற இடத்துல ராகத்வேஷத்துக்கு அவகாசம் இருக்குமான்னா வெறும் விஷ்ணு பக்தியும் விரக்தியும் மாத்திரம் இருந்தவனா அந்த இடத்துல வேணா ராகத்வேஷத்துக்கு அவகாசம் இருக்கலாம் விவேகமும் இருக்கச்சே சுமத்தியும் இருக்கச்சே விவேகனும் சுமத்தியுமா இருந்துட்டு இருக்கச்சே அந்த இடத்துல ராகத்வேஷத்துக்கு அவகாசம் உண்டா என்று கேட்கிறோம் இது என்னது இந்த இடத்துல அவர்களுக்கு நுழைவதற்கு இடம் கிடையாது அந்த சமயத்துல அவ வரலாம் அப்படின்னாக்கா இதுல கம்ப்ளீட் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்துட்டு இருக்கா என்ன விவேகம் மகாராஜாவனுடைய ப்ரொடக்ஷன்ல இந்த விஷ்ணு பக்தியும் விரக்தியும் இருக்க ஆகையால இந்த இடத்துல ராகத்வேஷத்தால எதிரியா எதிராளியினுடைய ஆள் தானே இவா ரெண்டு பேர் இவாளால நுழைய முடியாதுன்னு ஒரு அர்த்தம் யாருக்கு விவேகமும் யார் நல்ல புத்தியோடையும் இருந்துட்டு இருக்காளோ அவள் விஷயத்துல வரச்சே ஒரு காலம் இந்த ஆசையோ துவேஷமோ புகுந்து அவர்களுடைய எண்ணத்தை மாற்ற முடியாது அவளுக்கு நிலை நிலையான ஒரு எண்ணம் இருந்துட்டு இருக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு அவளுக்கு அந்த விவேகம் இருந்துட்டு இருக்கு அவளுக்கு நல்ல புத்தி இருந்துட்டு இருக்கு அவளிடத்துல போய் ராகனும் துவேஷனும் இந்த ஆசையும் துவேஷமும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஆகையாலதான் விவேகம் சொல்ற வார்த்தை பீரு மாத்தே பூதக மனோ தௌர்பல்யம் கிம் அஸ்மாக்கம் அப்படி சந்தேதோ ராக துவேஷயோகோ அவகாசக அப்பிச்ச மேல இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அனுச்சித பதவி பிஹி சிந்தையத்வா பிரயாத்தி மாத்திரை அத்திய பாலே விஷாதை உபனிஷத முதார முதுவமன்னை லட்சே சரணம் உபகத்தாயத்தே சர்கந்வா அனுச்சித பதவி பிஹி சிந்தையத்வா பிரயாத்தி மாத்திரை அத்திய பாலே விஷாதை ஏ பாலே அப்படின்னா நீ சிறு பிள்ளையா இருக்க இந்த சிறு பிள்ளைய ஏன்னா இப்படி எல்லாம் பயப்படுற அளவு இல்லையோ அதனால சொல்ற ஓ சின்னவளே அப்படின்னா அனுச்சித பதவி பிஹி சிந்தையத்வா பிரயாத்தானே அலமலம் அதிமாத்திரைகி விஷாதை அப்படின்னா அல்லம் அப்படின்னா 
ஒரு வருத்தப்படலாம் ஒரு சந்தேகப்படலாம் இந்த வருத்தப்படுறதுக்கும் சந்தேகப்படுறதுக்கும் ஒரு அளவு இருந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி நீ வருத்தப்படுறதும் சந்தேகப்படுறதும் இருக்க அளவில்லாததாக இருந்துட்டு இருக்கு இந்த அளவில்லாத சிந்தனையே வேண்டாம் என்று சொல்லணும் இப்போ இது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு ஊர்ல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போனோம் கார்ல போறோம் இன்னும் வச்சுப்போமே ஏரோபிளைன்ல போறோம் கார்ல போறோம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போறோம் இல்ல இல்ல எனக்கு பயமா இருக்குது ஏரோபிளைன்ல போனாக்க எங்கேன்னா ஏரோபிளைன் ஆக்சிடென்ட் ஆகி விழுந்துட்டாக்க மேல இருந்து ஒண்ணுமே ஆகாது கார்ல வேகமா போனா ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னா போனால போகவே முடியாது நீ ஆத்திலேயே தான் உக்காணன்னு இருக்கணும் அமெரிக்காவுக்கு போனோம்னா எத்தனை நாள் நடந்து போனா எப்படி போனா போக முடியும் ஏரோபிளைன்ல போனா தானே போக முடியும் அப்ப போகவே முடியாது ஆகையால எந்த விஷயத்துல எப்பயோ எங்கேயோ எப்பயோ ஒரு சமயத்துல ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுன்றதுக்கோசரம் எப்பவுமே கார்ல ஏற மாட்டேன் எப்பவுமே ஏரோபிளைன்ல போக மாட்டேன் நான் நடந்தே போவேன்னு ஒண்ணு சொல்ல முடியுமா ஆகையில நம்மளுடைய சிந்தை இருந்துட்டு இருக்க எந்த விஷயத்துல நடக்குமோ அந்த விஷயத்துலதான் சிந்தை இருக்கணும் அந்த அதாவது விசாரம் படுறது கூட எல்லாத்துக்கும் எது கெடுத்தாலும் விசாரப்படக்கூடாது நடந்து போனா கூட தான் அடிச்சுட்டு போடுறான் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் ஆகையால நீ நம்ம இருக்கிற இடத்துல ராகமும் தேஷனும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு நல்லா தெரிஞ்சுட்டு இருக்குது இன்னும் இங்கதான் மறைஞ்சிட்டு இருப்பான் அவன் விஷ்ணு பக்தியை விரக்தியை பிடிச்சுட்டு போயிட்டான்னா என்ன பண்றதுன்னு எல்லாம் இப்படி எல்லாம் விசாரப்படுறதுன்றது இருக்க ரொம்ப அத்தியா இருந்துட்டு இருக்கு ஆகையால அளவுக்கு மேல வருத்தப்பட வேண்டாம் என்பதாக சொல்ற உபனிஷதம் உதாரம் உத்வமன்னையும் பெருமாள் என்ன பண்றாரு தெரியுமா உபனிஷத்துக்கள் அதாவது கீதம் அர்ஜுனனுக்கு அர்ஜுனன்ற ஒரு ஒத்தனை குறிச்சி ஒரு பானமாக இருக்கக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு சார்ங்க பாணி இருக்காரு அதாவது சார்ங்க பாணியாக இருந்துட்டு இருக்கிற எம்பெருமான் எம்பெருமானுக்கு திவ்ய ஆயுதங்கள்ல சார்கம்ன்றது ஒரு ஆயுதம் அப்பேற்பட்ட ஆயுதங்களுடைய எம்பெருமான் சரண முபகதானு நகா திராயத்தை சார்ங்க தல்வான் அவனிடத்துல நாம சரணாகத்தை பண்ணிருக்கோம் இந்த சரணாகத்தை பண்ணினதுனால நம்மள பெருமாள் ரக்ஷணம் பண்ற உபனிஷதம் உதாராம் உத்வகன் என்பதாக சொல்லுகின்ற உபனிஷத்துக்கு அர்ஜுனன் பொருட்டு அர்ஜுனனுக்காக இங்க உபனிஷத்துன்றது கீதோபதேசம் கீதோபனிஷத்து அர்த்தம் அர்ஜுன ரூபமான ஒரு லட்சியம் அந்த லட்சிய விஷயத்துல உபனிஷத்தாகிற ஒரு சார் வில்லு இந்த வில்லை இது அம்பு இந்த அம்பை அர்ஜுனனிடத்துல சேர்க்கிற அதாவது அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணன் உபதேசம் பண்ற அப்படி உபதேசம் பண்ற அர்ஜுனன் வியாஜத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ற கிருஷ்ணன்றவர் நம்ம எல்லாரையும் ரட்சணம் பண்றதுக்காக இருந்துட்டு இருக்க அவர் இருக்கச்சு நாம எதுக்கு விசாரப்படணும் என்பதாக சொல்ற சரணம் முப்பகத்தான் நகா திராயத்தே சார்ங்க தன்வா அவரிடத்திலே சரணாகதி பண்ணின நம்மை சார்ங்க தன்வா திராயத்தே சார்ங்க தன்வாக இருந்துட்டு இருக்கிற எம்பெருமான் ரட்சிக்கிறார் அப்ப நாம விசாரப்படுவானு சொல்றோம் சுவாமி தேசிகன் ரகசிய திரைசாரத்துல ஒரு விஷயம் சொல்ற பிரபன்னாத் அந்யேஷாம் நதிசதி முகுந்தகா நிஜபதம் என்பதாக சரணாகதி பண்ணாதவனுக்கு பெருமாள் ஒரு காலும் மோட்சம் கொடுப்பதில்லை என்பதாக இப்போ எம்பெருமான அடைவதற்கு உபாயமாக பக்தி பிரபத்தி இரண்டும் சொல்லிருக்கு அப்ப யார் பக்தி யோகத்துல ஈடுபடுறாளோ அவளுக்கு மோட்சம் உண்டுன்றது சித்தம் அந்த மாதிரி இருக்கச்சே சரணாகதி செய்யாதவள் செய்யாதவளுக்கு பெருமாள் மோட்சம் கொடுக்க மாட்டேர்ன்னு எப்படி சொல்றது சுவாமி எப்படி சாச்சேர் என்று ஒரு கேள்வி வரும் அங்க சொல்ற பக்தியோகம் பண்றவாளும் சரணாகதி பண்ணிருக்கா எதுக்காக சரணாகதி பண்ணிருக்கா 
சரணாகதின்றது ஒரு பலத்தை உத்தேசிச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் எந்த பலத்தை குறித்து அவர்கள் அந்த சரணாகத்தையே பண்ணிருக்கா தாங்கள் செய்யும் பக்தி யோகம் எந்த வித இடையூறும் இல்லாமல் செவ்வனே முடிவு பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் பரன்யாசம் செய்தார்கள் அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்ற சரண முபகத்தான் நகா திராயத்தே சார்ங்க தன்வா இவா பக்தி ரூபமான உபாயத்திலே ஈடுபடப் போகின்றார்கள் அந்த பக்தி ரூபமான உபாயத்திலே ஈடுபடும் பொழுது அந்த பக்தி யோகம் செவ்வனே நடைபெற வேண்டும் இது நடந்து முடிவு பெற வேண்டும் என்பதற்காக சார்ங்க தன்பாவாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமானிடத்திலே நாம் சரணாகதி பண்ணிருக்கோம் ஆகையால விசாரப்பட வேண்டாம் என்பதாக சொல்லுகின்றார் இதுல இந்த பிரபத்திக்கு சத்வாரக பிரபத்தி அல்லது அங்க பிரபத்தி என்பதாக பெயர் சாட்சாத்தாக அதாவது நாம் பக்தியோகம்லாம் செய்வதற்கு உண்டான சக்தி இல்லாதவன் இது ஜானம் சக்தி எல்லாம் ஆகையால பக்தியோகம் பண்ணமானாக்கா என்ன பலன் வருமோ அந்த பலனை நீயே எனக்கு கொடுக்க வேணும் என்று எம்பெருமானிடத்துல சரணாகத்தை பண்றது இதுக்கு சுதந்திர பிரபத்தி என்பதாக பெயர் இப்ப இவர்கள் இரண்டு பேரும் இப்பொழுது பக்தியோகத்தை பற்றி சொல்ல போகின்றார்கள் அதாவது பக்தியோகத்தில் ஈடுபடுவதை பற்றி பேச போகிறார்கள் ஆகையாலே இங்கு இவர்கள் செய்த சரணாகதி அங்க பிரபத்தி தான் ஆகையால நாம எம்பெருமான் இடத்துல சரணாகதி பண்ணிருக்கிறதுனால எம்பெருமான் நம்மளை ரட்சணம் பண்ண போற ஆகையால நீ சமாதி பரியந்தமாக இருந்திருக்கிற பக்தி யோகத்தை நாம எப்படி முடிப்போம்னு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதாக விவேகன் சொல்லுகிறான் அனுச்சித பதவி பிந்தயத்வா சிந்தயத்வா பிரயாத்தி மாத்திரை அத்திய பாலே விஷாதை உபனிஷத முதாராமுமன் கவாபி லட்சே சரணமுபகத்தாயத்தே சார்கதன்வா அப்ப சுமதி சொல்ற சவிஷாதம் சம்ஸ்கிருதம் ஆசிரித்த ஆரியபுத்ரா நாடகங்கள்ல ஒரு வழக்கம் பெண் பாத்திரங்களிலே இருப்பவர்கள் எப்பொழுதுமே பிராகிருத பாஷையில தான் பேசுவார் அதே மாதிரி சேவகர்கள் அதாவது கீழ்மட்டமாக இருக்கக்கூடிய பாத்திரங்கள்லாம் பிராகிருத பாஷையில பேசுவார் சம்ஸ்கிருதத்துல சுத்த சம்ஸ்கிருதத்துல பேசுறவா நாயக்கன் கதாநாயக்கனாக இருந்திருக்கவா நாயக்கனோட கூட சேர்ந்து இருக்கிறவா இவ்வளவு ஒரு எலையிட்டா இருக்கிறவா தான் சம்ஸ்கிருதத்துல பேசுவா இப்ப இவ் வழக்கமா சம்ஸ்கிருதத்துல பிராகிருதத்துல பேசுறவோ இப்ப பயந்துட்டு ஒரு தனக்குள்ளேயே ஒரு பரபரப்போட கூட ஒரு பய விசாரத்தோட கூட நேர சம்ஸ்கிருதத்திலேயே பேசுறார் சர்கேஷு பிரதி சஞ்சரேஷு பகுசகா சொர்கே சதா துர்கதோ ஜாகிரி பரண மரண அவஸ்தாசு துஸ்தாசு துக்கன்னே பிரஸ்தரவன் இப்பொழுது ஜீவர்களுடைய நிலையை சொல்லுகின்ற ஜீவன் எப்படி இருந்திருக்கு என்பதை சொல்லுகின்ற சர்கேஷு பிரதி சஞ்சரேஷு பகுசகா 
சிருஷ்டி சிட்டி பிரளயம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் சிருஷ்டி பண்ண செய்யும் அதுக்கப்புறமா இவா எல்லாம் லோக்கத்தில் எல்லாரும் சிருஷ்டி பண்ணுறா சிருஷ்டி பண்ண பிற்பாடு இவா எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு இந்த ஜீவன்களுக்கெல்லாம் அவரவர்களுடைய செயலுக்கு ஏற்ப கர்மானுகுணமான ஒரு சரீரத்தை கொடுக்கிறார் எம்பெருமான் அந்த சரீரத்தை கொடுத்து சுக துக்கங்களை அனுபவிக்கும்படியாக பண்ற இப்படி சுக துக்கங்களை அனுபவிக்கும்படியாக பண்ணச்சே கர்மானுகுணமான சுக துக்கங்களை அனுபவிக்கும்படியாக பண்ற பெருமாள் இவாள்லாம் இந்த ஜீவனும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா ஒவ்வொரு வாட்டியும் பறக்கிறது மறுபடியும் இறக்கிறது அந்த பூமியில பிறக்கிறது பாடல் விற்பாடு இவளுடைய புண்ணு புண்ணியம் நிறைய இருந்ததுன்னா சொர்க்கத்துல போய் சொர்க்கத்துக்கு போறது இவா பாப்பம் பண்ணியிருந்தாள்னாக்கா நரக்கத்துக்கு போறது சர்க்கேஷு பிரதிசஞ்சரேஷு பகுசகாம் சொர்கே தா துர்கதோ சொர்க்கத்துல தா துர்கதோ துர்கதோன்னு சொல்றதும் நரக்கம் இந்த நரக்கத்திலையும் ஜாகிரத் ஸ்வப்ன சுஷுத்தி முக்தி மரணாவஸ்தா அப்புறமா நல்ல தூக்கம் மூர்ச்ச இறப்பு இப்படி எல்லா நிலைகளிலையும் துக்கப்படுறவனாக இருந்துட்டு இருக்கான் ஜாகிரத் தசையில மூச்சுட்டு இருக்கச்சே துக்கம் கேட்கவே வேண்டாம் எத்தனை விசாரமோ அத்தனை விசாரம் பண்ணிட்டு எப்ப பார்த்தாலும் தூக்கம் வராது முயற்சிட்டு இருக்கிட்டு அது துக்கப்பட்டுறோம் அதை நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம் தெரிஞ்ச விஷயம் சொப்னத்துல என்ன துக்கம் வரப்போறதுன்னா நம்ம பாப்ப விசேஷம் சொப்னத்துல பாம்பு வந்து மிரட்டோம் கலரி வச்சுட்டு ஏந்துப்போம் மறுபடியும் தூக்கமே வராது ஆகையால அது சொப்னத்திலயும் துக்கானுபவம்ன்றது சித்தம் சுஷுக்தி அப்படின்னா சுஷுக்தின்றது டீப் ஸ்லீப் ஆழ்ந்த தூக்கம் ஆழ்ந்த தூக்கத்துல நன்னா தானே தூங்க போறான் அப்படின்னா அந்த நிலையிலயும் துக்க அனுபவம் ஏற்படுறது அந்த துக்க அனுபவத்துக்கு அதுக்கப்புறமா பாருங்க முக்த திசை முக்த திசைன்னா மூர்ச்ச திசை கோமா மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கான் கோமா மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கவனுக்கு அங்கேயும் துக்க அனுபவம் இருக்கும் இது துக்க அனுபவம் நம்ம யோஜனை பண்ணி பார்ப்போம் ஒருத்தன் கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கான் மூர்ச்சை அடைஞ்சு இருக்கான் கொஞ்ச நாள் கிச்சு அவன் மூர்ச்சை தெளிஞ்சு எழுந்துக்கிறான் எழுந்திருக்கிச்சு நான் என்ன பண்ணேன் இப்படியா இங்கேயா இப்படி விழுந்துட்டனா என்ன அப்படின்னு எல்லாம் அவன் சொல்றான் அவன் நாம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அவன் ஏதோ அவனுடைய புத்தியில சுக துக்கானுபவம் இல்லாமல் அப்படியே கட்டையாட்டம் கிடக்கிறது இருக்கு அதுதான் கோமான்னு நாம நினைக்கிறோம் அவனுக்கு துக்க துக்கானுபவம் இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் நாம ஆனா உண்மையில அந்த நிலையிலையும் அவனுக்கு துக்கானுபவம் இருக்கு அவன் அனுபவிச்ச துக்கத்தை வெளிப்படுத்த முடியாத இருந்துட்டு இருக்கான் அதான் அங்க விசேஷம் இப்போ எத்தனையோ உங்களுக்கு தெரியாதது நான் சொல்ல போறது இல்ல எத்தனையோ சயின்டிபிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த சயின்டிபிக்கா சொல்லச்சு என்ன சொல்றான்னா ஒரு ஆத்மா ஒரு சரீரத்துக்குள்ள உடம்புல வியாதியோடையோ எதிரோடு இருந்துட்டு இருக்கான் அவன் துக்கத்தை அனுபவிக்கிறானா இல்லையான்றத தெரியப்படுத்துறது அதுக்கு சாதனங்கள் இருந்துட்டு இருக்கு இவன் கோமாவில் இருந்தாலும் கூட இவனுக்கு துக்க அனுபவம் ஏற்படுறது ஆனா அந்த துக்க அனுபவத்தை வெளியில சொல்ல தெரியல அதுக்குள்ள அந்த அந்த காலத்துல மாத்திரம் அறியக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற துக்க அனுபவம் அப்படிப்பட்டது மரணத்தை காட்டிலும் துக்கம் மரணத்தை பார்த்து எல்லாரும் பயப்பட்டு இருக்கோம் இப்ப எல்லா சமயத்திலையும் இப்படிப்பட்ட துஸ்தாசுச்ச இதுதான் துக்கப்படுறது இது ஒரு சமயம் இது இந்த நிலையில அது தவிர துக்கன்னு பிரஸ்தரவத்து பவன்னு பிரஸ்தரவத்து பவன்னு சொல்லி சொல்ற பிரஸ்தரம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னமனாக்க பாஷாணம் மாதிரி இருக்கு அதாவது ஒண்ணுமே தெரிஞ்சுக்காத இருந்துட்டு இருக்கிறது ஆகையால ஒண்ணுமே தெரிஞ்சுக்காத இருக்கிறது பகு பசு என்ன இது பகு பசு அப்படின்னா மாடு போல இருந்துட்டு இருக்கு இங்க பகுன்ற ஒரு 
சப்தத்தை உபயோகப்பட்டிருக்க பகுச்சு பிரத்யே பசு சதுரசகான்னு அர்த்தம் பகு பசுகுன்றதுக்கு பசு மாடு போலன்னு அர்த்தம் சதுரசகான்னு அர்த்தம் இது பகுன்றதுக்கு பலன்ற அர்த்தம் இருக்கு அந்த பலன்ற அர்த்தத்துல இந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தல போலன்ற ஒரு அர்த்தத்தை இந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்திருக்கார் பகு பசுகு சுக்ஷன் அசௌ தேகபிரத்து அசௌ தேகபிரத்து இந்த தேகத்தை தரித்திருக்கிற ஜீவனாகனவன் இவன் சில சமயம் துக்கிக்கிறவனாகவும் இருந்துட்டு இருக்கான் சில சமயம் சுகிக்கிறவனாகவும் இருந்துட்டு இருக்கான் தக்தாதக்த சஜீவித துருவதசா தீனோ தரிதிருஷ்யத்தை ஒரு மரம் இருக்கும் மரத்தின் கீழே நாம கொளுத்தினோம்னு வச்சுக்கோங்கோ கொளுத்தினாக்க ஒரு பக்கம் கொளுந்திருக்கும் அப்படியே வாடி போயிருக்கும் இன்னொரு பக்கம் அப்படியே பச்சையா இருந்தன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் இந்த ஜீவன் சுகானுபவத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கு துக்கானுபவத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த சுக துக்கானுபவத்தினால ஒரு கொளுந்தின மரத்துல ஒரு பக்கம் பச்சையாவும் ஒரு பக்கம் வந்து வாடியும் இருக்க மாதிரி இவன்ல இந்த ஜீவன்றது காணப்படுகிறான் இவளுடைய நிலை இப்படிதான் இருக்குன்னு சுமதி சொல்றா சர்க்கேஷு பிரதி சஞ்சரேஷு பகுசகா சொர்கே தா ஜாகிரத்வப்னசுஷுப்தி முக்தி மரணாவஸ்தாது துக்காதுஜம் துக்கியன் பிரஸ்தரவன் பகு பசு சுக்ஷன் அசௌதேகபிரதி தக்தாதீவிதீதிருஷ்யிருதி மாருத பிரேரண விபக்தவிதம் விபின சிந்து விஷ்பூர்த்திஜாலே ஜவனயவனாஸ்வாதனே ஜரா மரண பீஷணே ஜகதி ஜந்துராவர்த்தியதே ஜரா மரண பீஷணே ஜகதி ஜந்துராவர்த்தியதே சுவாமி ஒரு விஷயம் சொல்றாருன்னா இந்த சொல்ற அழகே தனி சுவாமி தேசிகனுடைய சீசூக்திகளை அனுபவிக்கிறதுக்கு நமக்கு பாக்யம் இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலயும் அப்படியே இப்ப இந்த சங்கல்ப சூரியோதயத்துல அப்படியே பிராக்டிக்கலா நாம எப்படி எல்லாம் நடக்கிறதோ நமக்கு என்னெல்லாம் நடக்கிறதோ நாம எப்படி எல்லாம் யோசனை பண்றோமோ அது மொத்தத்தையும் அப்படியே நம்ம எதிரக்கணும் நிறுத்தி விடுறது இதுல இருக்கிற கதாபாத்திரங்கள்லாம் யாருனாக்க நம்மிடத்துல இருக்கிற குணங்கள் தான் இந்த கதாபாத்திரங்கள்லாம் அப்படியே கொண்டு வந்து கொடுத்து விடுறாரு நமக்கு இந்த இடத்துல சுமதி சொல்றா ஜரா மரண பீஷணே ஜெகதி ஜந்து ராவர்த்தியதே ஜரா மரண பீஷணே இந்த ஜர நமக்கு பயம்ன்றது எதுல இருந்துட்டு இருக்கு வயசாய் கொடுத்துனா ஒரு பயம் எப்ப போயிடுவோன்ற ஒரு பயம் இது ரெண்டும் தான் பெரிய பயம் இது சாதாரணமா நம்ம ஆபீஸ் போயிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பயம் வராது ரிட்டையர் ஆயிட்டோம்னாக்க இனிமேல் நமக்கு ஆபீஸ் இல்லைன்னு சொல்லி நாம ஆத்லாம் உட்காந்துக்கிறோன்ற ஒரு ஸ்திதி நிலை என்னைக்கு ஏற்படுறதோ அன்னைக்கு நாம மூப்ப பத்தி விசாரப்பட ஆரம்பிச்சிருவோம் அன்னைக்கு மரணத்தை பத்தி விசாரப்பட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஜரா மரண பீஷணே ஜகதி இந்த லோகத்துல இந்த மூப்பும் இறப்புமாக இருக்கிற பயங்கரமாக இருந்துட்டு இருக்க இந்த லோகம்ன்றது இதுல எப்படி எல்லாம் நாம இருந்துட்டு இருக்கோம்னு பாப்போம் விசித்திர ஜப விஸ்வகிருதி மாருத பிரேரண விபக்த பவிதம் பவிதவியதாம் விபன சிந்து விஷ்பூர்த்தி எம்பெருமானுடைய லீலை இருந்துட்டு இருக்க இது ரொம்ப விசித்திரமானது நம்மளால எண்ணியே பார்க்க முடியாதது இது விசித்திரமா இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு ரூபணம் பண்ற எம்பெருமானுடைய லீலையே ஒரு பெரும் காத்து இந்த காத்து ப்ரடிக்ஷனே பண்ண முடியாதான் இவெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காள புயல் அடிக்க போறது இது நாகப்பட்டினத்துல இருந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர்ல வரும் இவ்வளவு கிலோமீட்டர் வேகத்துல 
இந்த புயல் அரிக்கிறோம் அப்படின்னு எல்லாம் இவெல்லாம் ஒரு ப்ரெடிக் பண்றாலும் இல்லையோ எந்த ப்ரடிக்ஷனுக்குள்ளேயும் கட்டுப்படாததாக இருந்துட்டு இருக்கிறது எம்பெருமானுடைய லீலையாகிற ஒரு காத்து இது ஒரு பெரும் காத்து அடிக்கிறது இந்த பெரும் காத்து அடிக்கிறதுல நாம சொல்லுவோம் எப்படி எல்லாம் பாக்கணும் நம்ம நாம நினைச்சுப்போம் நிறைய நல்ல காரியத்தை நிச்சயம் பண்ணிட்டு இருப்போம் இவ்வளவு நல்ல காரியம் நாம பண்றதுனால நமக்கு இனிமே வரப்போறதெல்லாம் நல்லதுதான் நடக்க போறதுன்னு நாம நினைச்சுட்டு இருப்போம் ஆனா எப்பயோ ஜென்ம ஜென்மாந்தரத்துல எப்பயோ ஒரு தப்பு காரியம் பண்ணிருப்போம் பெருமாள் இதெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த தப்பு காரியத்துக்கு உண்டான பலனம் என்ன கொடுக்க ஆரம்பிப்பேர் அப்புறமா நல்ல காரியத்துக்கு உண்டான பலனை கொடுப்பேர் அப்ப நாம நினைச்சுக்கிற மாதிரி எதுவுமே நடக்காது எந்த காரியம் பண்ணாலும் அதுக்கு பலன் எப்ப வரப்போறதுன்றது பலனை எப்ப கொடுக்கறதுன்றது நமக்கு எப்ப வரப்போறதுன்றது நமக்கு தெரியாது எப்ப கொடுக்கணும்ன்றது பெருமாள் ஒத்தருக்குதான் அது தெரியும் விசித்திர ஜவிஸ்வரி மாருத பிரேரண விபக்த பவிதம் யதா விபின சிந்து விஷ்பூர்த்தி சரி இப்ப இதனால என்ன எடுத்துன்னா இந்த எதிர்காலத்தினுடைய பலன்கள்ன்றது இருக்க அது காட்டாறு மாதிரி காட்டாறு காட்டுல சில ஆறுகள்லாம் போகும் அந்த காட்டாறுல எப்ப வெள்ளம் வரும் எப்ப வடியுன்றது தெரியாது எல்லாம் திடீர்னு வெள்ளம் வரும் திடீர்னு வெடிஞ்சு போயிடும் இது ஜலம் இருக்கும் இந்த இடத்துல நினைச்சுட்டு நம்பி ஒரு இடத்துக்கு போக முடியாது சரி ஜலம் இல்ல நம்ம பாட்டுக்கு தாண்டி போயிடலாம்னு நினைச்சுட்டு போக முடியாது திடீர்னு வெள்ளாறு அந்த காட்டாறுல வெள்ளம் வந்து நம்மளே அடிச்சும் போயிடும் விபக்த பவிதவியதா விபன சிந்து விஷ்பூர்த்தி ஆகையால நம்மளுடைய எதிர்கால பலன்கள்ன்றது இருக்க அவை எல்லாம் ஒரு காட்டாறு மாதிரி அந்த காட்டாறு மாதிரி விரைந்து போடுறது அது விரைந்து வேகமா போறது என்னன்னு கேட்டாக்க நம்மளுடைய யௌவனம் ஜட்டால விருஜினாவிலே ஜவன யௌவன சுவாதனே ஜட்டால விருஜினாலனே இது ஒரு ஜட மாதிரி நம்மளுடைய பாப்பங்களாலே பின்னி பிணச்சி இருக்கிறது அந்த யௌவனம் இருக்க ஜவன யௌவன ஆஸ்வாதனே எல்லாருக்கும் எவ்வனம் இருக்கும் ஒன்னும் சந்தேகமே இல்ல அந்த எவ்வன காலம் இருக்க காட்டாறு மாதிரி அதிவேகமா ஓடி போயிட்டு இருப்பான் எப்ப வருது எப்ப போறது என்னன்னு தெரியல சில பேர சொல்லுவா என்னடா இவ்வளவு சீக்கிரம் இவ்வளவு கிழமை ஆயிட்டிய நீ கேப்பா இவ்வளவு சீக்கிரமா இவ்வளவு கிழம ஆயிட்டேன்னு நாக்க கிழவனா ஆறுதுன்றது வயசு நல்லதானே இருக்கு இத்தனை வயசு ஆயிடுச்சுன்னா கிழம் தானே போறோம் கிழவன் தானே அப்படின்னா கிடையாது அந்த யௌவனானுபவம் பண்றதுக்கு சக்தி இல்லாதவனா ஆயிடுறது இருக்க அதுதான் கிழத்தன்மைன்றது அந்த கிழத்தன்மை அந்த யௌவனானுபவம்ன்றது காட்டாறு மாதிரி அது ஏதோ ஒரு கால விசேஷத்துல வரும் கால விசேஷத்துல வந்துடுத்துனாக்க வந்த உடனே அதை அனுபவம் பண்ண அனுபவிச்சா போச்சு இல்லைன்னா அதுவும் போயிடும் யௌவனமே போயிடும் அப்போ ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஆகையால அதுக்கும் ஒரு சக்தி வேணும் ராமர் வனவாசத்துல இருக்கச்சே சீதா பிராட்டியை நினைச்சுட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் மல்யவான் இதுல இருக்கச்சே அப்ப லக்ஷ்மணர் என்ற சொல்ற எனக்கு இதை பத்தி ஒன்னும் சீதா பிராட்டி எங்கயோ இருக்கான்றதை பத்தி பரவாயில்ல விசாரம் இல்ல ஆனா வயோ கெதி வர்த்தேர்னு சொல்லி சொல்ற நான் அப்படியே இல்லையே நானும் கழவனா போயின்னு இருக்கேனே வயசா என்று இருக்கு அப்போ அவள் சீதா பிராட்டி விஷயத்திலயும் அதே தான் சொல்லணும் இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த வயசுன்றது இருக்க தானா நமக்கு மூப்ப கொண்டு வந்துடும் அந்த விஷய சுகத்தை அனுபவிக்கணும்ன்றது கூட கால விசேஷத்துல காட்டாறு மாதிரி தான் இருக்கும் கால விசேஷத்துல தான் இருக்கும் அந்த சமயத்துல பணத்துக்கோசரமும் இதுக்கோசரமும் ஓடினாக்க எவன அனுபவம் இல்ல இது கடைசியில மறுபடியும் வரப்போறது இல்ல இதுல மீதி காலம் வந்துடுத்தோம்னா ஜரா மரணம் பீதி ஐயோ மூப்பு வந்துடுத்தே மரணம் வந்துடுத்தேன்னு பீதி இப்படிதான் எல்லாரும் வேணுன்னு இருக்கா இது சம்சாரம்ன்றது இப்படிதானே இருந்துட்டு இருக்கு நீர் என்னமோ சுலபமா சொல்லிட்டேரு விஷ்ணு பக்தியும் விரக்தியும் நம்மளை விட்டு போக மாட்டா நமக்கு ராக துவேஷத்தினால இனிமே விசாரமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு லோக்கத்துல இருக்கிற இயல்பு இது லோக்கத்துல நடந்துட்டு இருக்கேன்னு சுமதி சொல்ற 
विचित्र जब विश्व विहृति मारुत प्रेरणा विभक्त भवित यता विपिन सिंधु विस्फूर्ति भी जटाल वृजिना विले जवन यौवन स्मादने जरा मरण भीषणे जगति जंतु रावर्त्य विवेक इवल और पश्चातापम सुख दुख अर जीवन वास्तव सत्य विषय विचार विष्णुभ चिकाल सचित पुण्य संचय परिणत विशेष आकर्णय नमक मोक्षावृत्ति अंद नगर विशाला अनुभवेंटा परमा नाम तिरपी अट्ठा 
இத்தனை நாள் வரைக்கும் எப்ப வரலையே வரலையேன்னு ஏங்கி இந்தவர் வந்திருக்கவனும் நம்மள போருண்டாப்பான்னு திருப்பி அனுப்பிக்க மாட்டேறான் அப்ப அவரும் அனுப்பிக்கல நமக்கும் அந்த இடம் வந்து அனுபவம் போருன்ற எண்ணம் வராது அப்படி இருக்கக்கூடியது அபுனராவர்த்தி அபுனராவர்த்தி லட்சணமாக இருக்கக்கூடிய சிவைக்குண்டத்துக்கு போகணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் இந்த சம்சாரத்திலேருந்து விடுபட்டு மோட்சத்துக்கு போகணும் மோட்சத்தை அடைய வேணும் என்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தவாளுக்கு மமுற்றுக்களுக்கு அபுனராவர்த்தி வர்த்தனினம் வர்த்தனியும் ஆருருட்சதா புருஷ சிறகால புண்ணிய சஞ்ச சஞ்சய பரிணத்தம் விசேஷம் ஆகர்ணய நாம எத்தனையோ எவ்வளவு புண்ணியம்லாம் பண்ணிருக்கோம் அந்த புண்ணியத்தினுடைய ஒரு பலன் என்னன்றத நான் உனக்கு சொல்றேன் நானும் நாம் பண்ண ஜன்மாந்திரத்துல பண்ண சுகிருதம் தான் நமக்கு இப்படி மோட்சத்துக்கு போனோன்ற எண்ணமே ஏற்பட்டிருக்கு ஜாயமானம் ஹி புருஷம் எம் பசேன் மதுசூதனா என்பதாக புராணங்கள்ல சொல்லப்படுறது நாம பறக்கச்சையே போத்தை யாரோ பார்ப்பா இந்த குழந்தைய தேவதைகளுடைய கட்டாட்சம்ன்றது அந்த குழந்தை மேல விழும் அந்த பறக்கச்சையே எம்பெருமானுடைய கட்டாட்சம் கிணக்க அந்த குழந்தை மேல விழுந்ததுன்னாக்கா சவை மோட்சார்த்த சிந்தகா அவன் தான் மோட்சத்துக்கு போனோன்றத பத்தியே நினைப்பானா அந்த மாதிரி அந்த எப்படியோ ஒரு சுகிருத விசேஷத்தினால நம்மளுடைய பிறப்பிலேயே பகவத் கட்டாட்சம் ஏற்பட்டு மோட்சத்துக்கு போனோன்ற ஒரு எண்ணம் உடையவர்களாக நாம இருந்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு நம்மளுடைய சுகிருத விசேஷத்தினால வரக்கூடிய நிலைப்பாட சொல்லுகின்றேன் பலன்களை சொல்றேன் இத கொஞ்சம் கேளு என்பதாக பாத்திராச நிரீட்சண பிரசமித பிரசமித சுர்வாச துர்வாசனாம் பும்சகா சம்பிரதிசே முஷீம் நிரவதிம் உஷ்ணாதி கிருஷ்ணாம் பரேம் அத்தித்வே மதிகஸ்மல பிரச்சலிதேவம் பிரதிஷ்டாபிதே பாத்திராசிரீட்சண பிரசமித சுவாச துர்வாசனா ஒரு ஜீவாத்மா இருக்கு ஒரு புண்ணிய விசேஷம் ஜீவாத்மா பண்ண புண்ணிய விசேஷத்தினால சொர்க்கலோகத்துல இவனுக்கு இடம் கிடைக்கிறது சொர்க்கலோகத்துல தேவதையா இருக்கான் இந்திரனா இருந்துட்டு இருக்கான் ஏதோ ஒரு இதுவா இருந்துட்டு இருக்கான் ஆனா சொர்க்கலோகத்துக்கு போன உடனே இவாளுக்கு சுகானுபவம் தான் இருக்கா பின்ன அதையும் கேக்குற அங்கேயும் இவாளுக்கு சுகம் இல்லையா என்னது சொர்க்கம் சுகத்துக்காகவே ஏற்பட்டது சொர்க்க சப்தத்துக்கு அர்த்தமே சொல்லமான சுகம்ன்றதுதான் சொல்றதுக்காக ஏற்பட்டிருக்கு அங்க போய் சொர்க்கம் இல்ல சுகம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா சொர்க்கேபி பாத்தீத்தோஹோ நாஸ்தி நிர்வருத்தி என்பதாக அந்த சொர்க்கமும் இவாள பொறுத்த வரைக்கும் அழியக்கூடியதுதான் என்ன எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கானோ புண்ணியம் பண்ணிருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த சொர்க்கத்துல இருக்க முடியும் இவா பண்ணிருக்கிற புண்ணியத்துக்கு ஏற்றவாறு அந்த சொர்க்கவாசம்னு சொல்லிருக்கிறபடினால அங்க உக்காணுன்றிருக்க செய்ய ஒவ்வொரு நாளும் இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஆயிடுச்சுனாக்க நான் விழுந்துட வேண்டியதுதான் கிழ போயிட போறேன் கிழ போயிட போறேன்னு நினைச்சுட்டு இதையே நினைச்சுட்டு விசாரப்பட்டு இருப்பானா சொர்கேபி பாத்தீத்தோஹோ நாஸ்தி நிர்வருத்திகின்னு ஸ்ருதியில சொல்லிருக்கு அகையில இது எல்லாருக்குமே இருக்கு சித்தமான ஒரு விஷயம் ஒரு அமெரிக்கால ஜனாதிபதியா இருந்தான்னாக்க முதல் நாலு வருஷம் ஆறுது ரெண்டாவது நாலு வருஷம் ஒத்தனே இருந்துட்டு போயிடுறான் 
ரெண்டாவது நாலு வருஷம் ஆன பிற்பாடு இனிமே நம்ம ஜனாதிபதி ஆக முடியாது ஆற்றுல தான் உட்காந்துக்கணுன்றதுக்கு ஒவ்வொரு நாள் குறைஞ்சு போயிட்டு குறைஞ்சு போயிட்டு குறைஞ்சு போயிட்டு இருந்தால் அந்த விசாரத்தில் தான் அவன் இருப்பான் அந்த மாதிரி தான் சொர்க்கத்தில் இருக்கிறவாளும் இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப இது இது நல்லதா கெட்டதா இது நல்லது என்ன சொர்க்கமும் ஒரு நிலையான சுகத்தை கொடுக்க வல்லது அல்லன்ற ஒரு விவேகம் ஏற்படுறது பாத்திராச நிரீட்சண பிரசமித்த சொர்வாச துர்வாசனா சொர்க்கத்துல இருந்துட்டு இருக்கிற துர்வாசனை இருந்துட்டு இருக்க சொர்க்கம் போனா நமக்கு எல்லா சுக்கமும் இருந்துட்டு இருக்கு எப்பவுமே நிம்மதியா இருக்கலான்ற ஒரு துர்வாசனை இருந்துட்டு இருக்க அந்த துர்வாசனை போயிட்டு இருக்கான் துர்வாசனா பும்சகா சம்பிரதி சேமுஷி நிரவதி திருஷ்ணா புஷ்ணாதி திருஷ்ணாம் பரே இது என்ன பண்ணும் இந்த புருஷனுக்கு ஜீவாத்மாவுக்கு சொர்க்கம் கூட நிலையானது அல்லன்ற ஒரு விவேகத்தை ஏற்படுத்தி எது நிலையான சுகமோ எது பரம சுகமோ அந்த பரம சுகத்திலே ஒரு ஈடுபாடு ஏற்படுத்தும்படியாக பண்றது சேமுஷி நிரவதியும் புருஷ்ணாதி திருஷ்ணாம் பரே பரே என்று சொல்லும் பொழுது பரமாத்மாவனிடத்துல அது ஒரு புத்தி இந்த புத்தி ஜீவனுடைய புத்தி பரமாத்மாவனிடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு காதல் மாதிரி ஒரு மோகத்தை ஏற்படுத்தி எப்படியான பரமாத்மாவை அடைஞ்சிடணும்னு சொல்லி இவனுக்கு ரக்ஷணம் பண்றது சொர்க்கம் போகணுன்ற ஆசையிலேருந்து விரக்தி வந்துட்டு அந்த ஆசையிலேருந்து விடுபட்டுட்டான் பரமாத்மாவை அடையணுன்றதுல தான் இப்போ இவனுக்கு ஆசை வந்திருக்கு ஒண்ணு அர்த்தித்வே மதிகஸ்மல பிரச்சலிதே ஏவம் பிரதிஷ்டாபிதே மோட்சத்துல அபேட்ச இருக்கு இருந்தாலும் கூட புத்தியில இருக்கிற சில அழுக்குனால இது குறைஞ்சிருக்கு இது நம்மள மாதிரி இருக்கிற வாழ்க்கு நமக்கெல்லாம் எப்படி இருந்துட்டு இருக்குன்னா நாம காலட்சேபெல்லாம் கேட்கிறோம் கேட்ட பிற்பாடு சம்சாரம்ன்றது இருக்க ரொம்ப துக்கத்தோட கூட இருந்துட்டு இருக்குன்றது நன்னா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு சரி இப்ப நாளைக்கு காத்தால வந்து ஒரு மோட்சம் கொடுக்குறேன்னு பெருமாள் கேட்டாக்க யாரும் போறேன்னு சொல்றது இல்ல 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 நான் அப்புறம் தேகாவசானத்துக்கு அப்புறமா வரேன் நானு இது ஒரு கிளை என்ன சுக்கமோ துக்கமோ அதை பண்ணிடுறேன் அது எதமோ அதை அனுபவிக்கிறேன்னு நான் சொல்றது நாமளா ஏத்துட்டு பெருமாள் ஏனோ தெரியல நமக்கு இப்படிலாம் ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்குறேன்னு நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது எந்த விதத்துல நியாயம் நாம பண்றது உனக்கு உண்மையான பக்தி கிடந்து இருந்துன்னாக்க உண்மையாகவே எம்பெருமானிடத்துல மோட்சம் போனோம் எம்பெருமானத்துல அடைஞ்சு அப்பனராவத்து லட்சணமாக இருந்திருக்கிற சேவை குண்டத்துல இருந்துட்டு கைங்கரியம் பண்ணோன்ற எண்ணம் உண்மையாவே இருந்துன்னாக்க நாம இப்பவே பெருமாளிடத்துல பிராக்டிச்சுட்டு மோட்சத்துக்கு போக வேண்டியது தானே அவர் என்னமோ நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு சித்தமா இருந்துட்டு இருக்கேன் சரணாகிட்டி பண்ணிட்டு நீயா ஏத்த தேகாவசானேமான் தொப்பாதம் பிராபய ஸ்வயம்னு சொல்லிவிட்டு இப்ப போய் பெருமாள் ஏன் எனக்கு என்னமோ சிக்ஷ பண்ணிட்டு இருக்காரு என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி என்னத்துக்கு சொல்ற சொல்லவே வேணாம அப்போ நம்மளுடைய புத்தி நம்மளுடைய கர்மாவினால பாப விசேஷத்தினால மோட்சத்தை உடனே கொடுக்கிறேன்னா கூட வானான்னு சொல்ற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு இந்த தெளிவு இல்ல நமக்கு இது அர்த்தித்வே மதிகஸ்மல பிரச்சபித் பிரச்சலித்தேபி ஏவம் பிரதிஷ்டாபிதே இப்போ நம்மளுடைய புத்தியினுடைய அழுக்குனால மோட்சம் வேணுன்ற ஒரு அர்த்தித்வம் இருக்க அது கலக்கமுற்றதாக இருந்தாலும் கூட இந்த சொர்க்கிகள்லாமோ அழியக்கூடியவைன்ற ஒரு விவேகம் வந்துடுத்துனாக்க இந்த அழுக்கும் போயிடும் சாமர்த்தஞ்ச சமாதி சேம்னி நயதாவஸ்தம் வியவஸ்தாப்பியதே இப்ப என்ன பண்ணும் அர்த்தித்வம் கணக்கு வந்துடுத்துனாக்க சாமர்த்தியம் என்னன்னா சமாதி சேம்னி சமாதி வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது பெருமாளிடத்துல உபாசனம் பண்ணணும் உபாசனம் பண்ணச்சே அட்டாங்க யோகம்னு சொல்லி சொல்றது இது சடங்கமாக இருக்கிறது பரநியாசம் அஷ்டாங்கமாக இருக்கிறது எட்டு அங்கங்களை உடைத்தானதாக இருந்துட்டு இருக்கிறது பக்தி அதுல சமாதின்றது கடைசியானது அந்த சமாதியில வரச்சே தைலதாராவது அவிச்சின்ன ஸ்மிருதி சந்தான ரூபம் என்பதாக சொல்லுவார்கள் தைலதார மாதிரி 
அவிச்சண்ணம் இடைவிடாமல் இருக்கின்ற ஸ்மிருதிசம் தான் அந்த எண்ணம் அப்படியே பெருமாளையே நினைச்சுட்டு இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இந்த நிலைப்பாடுல வியவஸ்தாப்பியத்தை நம்மள இந்த முடிவான பாகம் வரை இது நிலைவாக இருக்கும்படியாக பண்ணுவார் இப்ப மோட்சத்துக்கு போனோம்னாக்க அதுக்கு அதாவது மோட்சோபாயத்துல ஈடுபடணும்னாக்க அதுக்கு அஸ்தித்வம் சாமர்த்தியம் இரண்டு ஓணும் அஸ்தித்வம்ன்றது அந்த மோட்சத்தை விரும்புறது இப்ப மோட்சத்தை விரும்புறதுன்றது நம்ம இடத்துல இருந்துருக்கு சொர்க்கமே அழிவடையக்கூடியதுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருத்தோம்னாக்க அழிவில்லாத இடத்துல பரமானந்தத்தை கொடுக்க வேண்டிய இடத்துக்கு போனோம்னு சொல்றது இருக்கு அந்த அஸ்தித்வம் நம்மள்ட வந்துடுத்து சாமர்த்தியம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா எம்பெருமான அது தப்பஸ் தபஸ் பண்ணி சமாதி உபாசனம் பண்ணி எம்பெருமான அடையிறது எம்பெருமான சாட்சாத்கார ரூபமாக ஒரு நிலைப்பாடோட எம்பெருமான பாக்குறது அந்த அந்த அளவுக்கு தியானம் பண்றது இது ரெண்டும் தானா வந்துடுத்து இது ரெண்டும் வந்துடுத்துன்னாக்க அப்போ உபாயத்துல மூழ்வதற்கு உண்டான யோக்கியத்தை வந்துடுத்துன்னு அர்த்தம் இந்த யோக்கியத்தை வேணுன்றதுக்கு முதல்ல சொல்லி சொல்லியிருக்கார் மோட்சத்துக்கு அதிகாரம் தான் சொல்லியிருக்கார் இது பக்தி யோகத்துக்கு அதிகாரத்தை சொல்லியிருக்கார் பிரபத்திக்கு அதிகாரத்தை சொல்லல பிரபத்திக்கு அதிகாரம் வேற அத பத்தி அப்புறம் சொல்ல போறீட்சண பிரசமித சம்பிரதிஷேமுஷிநிரவதிம் புட்டாதி திருஷ்ணாம் பரே அத்தித்வே மதிகஸ்மல பிரச்சலிதேபி ஏவம் பிரதிஷ்டாபிதே சாமர்த்தியஞ்ச சமாதிசீம் நியதம் வியவஸ்தாப்பியதேஷித்தவரகுண நிர்தாரணுவாம்ரதுனாவசாம் அமிருதலீணாம் விகல்பம் விஜிபவனம் அதிகாரம் சொல்லியாச்சு அடுத்தது உபாயத்தை சொல்ல போறே இந்த பக்தி யோகம் இருக்க எத்தனையோ விதமாக இருந்துட்டு இருக்கு அது எத்தனையோ விதமாக இருந்துட்டு இருக்கிற அத்தனை பக்தி யோகத்தையும் நாம் அனுஷ்டிக்கிறதா என்ன பண்றதுன்னு ஒரு பயமா இதுக்காக அதெல்லாம் பயப்படுவானான்னு சொல்லி சொல்ற என்னது எத்தனையோ விதமான பக்தி யோகம் இருக்குன்னு பெருமாள உபாசனம் பண்றோம் பெருமாள உபாசனம் பண்ணச்சு சூரிய மண்டல அந்தர்வர்த்தி சூரிய மண்டலத்துக்கு நடுவுல இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமாளா உபாசனம் பண்றோம் நம்ம கண்ணுக்குள்ள பெருமாள் இருக்கிறதா உபாசனம் பண்ணி தியானம் பண்றோம் ஹிரதயத்துல இருக்கிறதா பெருமாள தியானம் பண்றோம் பெருமாள் சர்வ இடத்துலயும் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சு இருக்காருன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி தியானம் பண்றோம் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு குணங்களுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து நாம தியானம்ன்றது உபாசனம்ன்றது நாம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இத்தனையும் பண்ணாதான் நமக்கு மோட்சம் கொடுக்குமா எத்தனை பண்றது எப்படி பண்றதுன்னு ஒருத்தன் பயப்படுறான் அத பத்தி இப்ப இந்த இடத்துல சொல்றாரு அவர் பெருமாள் எப்படி இருந்துட்டு இருக்க முதல்ல பெருமாளுடைய ஒரு நிலைப்பாட சொல்லும் பொழுது பெருமாள் எப்படி இருக்கேன்றத சொல்லச்சே முதல் விஷயம் அவரிடத்துல எந்த விதமான கெட்ட குணங்களும் இல்லாதவராக இருந்துட்டு இருக்கிறார் ஹேய குண சம்பந்தமே இல்லாதவராக இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமாள் பிரதிஷித்தாவத்தியம் ஸ்திரீ ஹயகுணம் இல்லாத ஒரு நியூட்ரலா இருக்கிறா அதுவும் இல்ல பிரபர குண நிர்தாரண பூவான் அவரிடத்துல இருக்கிறது அப்படியே கல்யாண குணங்கள் முழுசா இருக்கு நிறைஞ்சவராக இருந்துட்டு இருக்க அவருடைய உபாசனையினுடைய பிரிவுல வரைச்சு பர பிரேம்னா ஜுஷ்டகா பவபிரத் அதுனா பாக்யவசதாம் நாம எப்பயோ ஒரு ஜன்மாந்திர சுகிருதத்தினால அந்த உபாசனத்துல நாம மூழ்றோம் அந்த உபாசனங்கள்ல வரைச்சே அந்தந்த உபாசனங்களுக்கு ஏற்பட்டதாக இருக்கிற குணங்களை கொண்டு உபாச நிர்குணமான பிரம்மத்தை உபாசனம் பண்ண முடியாது எதேனா ஒண்ணு நினைக்கிறோம்னாக்கா அந்த வஸ்துல 
ஏதானா ஒரு விசேஷம் இருந்தா தான் அதை நினைக்க முடியும் ஒரு விசேஷமும் இல்லாததுன்னு ஒன்னு நினைச்சு ஒன்னு பண்ண முடியுமன்னா அந்த ஒரு விசேஷம் இல்லாததுன்னு நினைக்கிறதுக்கு அதுவே தான் விசேஷமாகும் ஆகையால நிர்குணமான பிரம்மத்தை உபாசனை பண்ண முடியாது அது சகுணமாக இருக்கிற பிரம்மத்தை தான் உபாசனை எப்படிப்பட்டவராக இருந்திருக்க அனந்த கல்யாண குணங்களாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமானாய் நம்மளுடைய பாக்கிய விசேஷத்தினால உபாசனம் பண்றதுன்றது வரச்சே இந்த ஜீவன் பாக்கியத்தினால வருது இப்ப இனிமே எப்படி இருக்கும்னா அபிநாஸ்வாதானாம் அகிருத லஹரீணாமிவதியாம் விகல்பம் விஜாதா விதி பவன வைஷம்யஜனீதம் ஒரு அமிர்த சாகரம் இருக்கு சமுத்திரம் இருந்துட்டு இருக்கு அதுல இருந்து காத்து அடிக்கிறது காத்து அடிக்கச்சே அமிர்தத்தினுடைய திவலை வருது அந்த திவலை பரம பௌக்கியமா இருந்துட்டு இருக்கு அமிர்தத்தினுடைய திவலை அந்த திவலையை பார்த்து இந்த திவலைக்கு தான் போக்கியத்துவம் அந்த திவலைக்கு போக்கியத்துவன்றது கிடையாது எல்லா திவலைக்கும் சமமான போக்கியத்துவன்றது இருந்துட்டு இருக்கு எல்லாத்தையும் சமமா அனுபவிக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் எம்பெருமான உபாசனம் பண்ணணும்னு சொல்லச்சே எத்தனையோ வித்தியைகள் முப்பத்தி ரெண்டு வித்தியைகள் உள்ளன அந்த முப்பத்தி ரெண்டு வித்தியைகள் பிரகாரத்துக்கு எந்த வித்தியினால உபாசனம் பண்ணாலும் கூட அந்த பகவத் அனுபவம்ன்றது இருக்க ஒரு அமிர்த லஹரி மாதிரி அமிர்தத்தினுடைய திவலி மாதிரி திவல மாதிரி அதுல வரக்கூடிய பலன்றது இருக்க அமிர்தத்தை அனுபவிக்கிறது எப்படி சமமாக இருந்துட்டு இருக்குமோ அந்த மாதிரி உபாசனங்களுக்கு வரக்கூடிய பலனும் சமமாக தான் இருக்கும் ஆகையால எல்லாத்தையும் எல்லாரும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல விகல்பம் இது பண்ணாலும் அந்த பலன் ஏற்படும் அது பண்ணாலும் அதே பலன் தான் ஏற்படும் ஆகையால விகல்பம் விஜாதா விதி பவன வைஷம் ஜனீதம் இது எம்பெருமானுடைய ஒரு நிர்தாரணத்தினால வந்தது அந்த பெருமாள் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இந்த அமுது தேவல மாதிரி இந்த பக்தி மார்க்கங்கள்ல நம்மளுடைய ஒரு பூர்வ கர்மாவாகிற ஒரு காத்துனால தனக்கான அலை இது உனக்கு ஏற்பட்டது இதுன்றது தீர்மானம் பண்றவர் பெருமாள் தான் அப்படி தீர்மானம் பண்ணி ஒன்ன ஆதித்ய மண்டல ஆந்திரவர்த்தியாக இருந்திருக்கிற பெருமாள உபாசனம் பண்ண வைக்கிறதோ இல்ல கண்ணுக்குள்ள இருக்கிறவரது புருக்கள் இரண்டு புருவங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிறது பிரிய பூமான்னு சொல்லிட்டு பெருமாள் சர்வ வியாப்பியாக இருந்துட்டு இருக்கான்னு அவரை இல்லைன்னாக்க தகர வித்யன்னு சொல்றது தன்னுடைய ஹிரதய பிரதேசத்துல ஹிரதய குகையில எழுந்துள்ள இருக்கிற எம்பெருமான உபாசனம் பண்றதுன்னு ஏதோ ஒரு விசேஷங்கள்ல கொண்டு ஒன்ன உபாசனத்துல ஈடுபடுத்துவார் ஆகையால இதுக்காக விசாரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அயஞ்ச பரம புருஷ சரணார் விந்த மகரந்த மதுகரகாம் பிருந்தாரக நகரம் அப்பி நரகம் பரம் நிச்சேஷதி ஆகியல இது என்ன பண்ணும் தெரியுமா அப்படின்னா எம்பெருமானுடைய திருவடி தாமரையாக ஒரு தேன் அந்த தேனு சாப்பிடுற வண்டாக ஆகி இந்த தேவர்கள்லாம் சொர்க்கத்தை ரொம்ப விசேஷமா சொல்லிட்டு இருக்கால அவளுடைய நகரத்தை கூட நரக்கம்னு நிச்சயம் பண்ணும்படியாக பண்ணுகின்றது என்பதாக சொல்லுகின்றார் இதுக்கப்புறமாவும் சில விஷயங்களை விவேகன் சொல்ல போற இப்ப சுமதியினுடைய பயத்தை தெளிவிக்கிறதுனுடைய ஒரு ஆரம்பத்தை நம்ம இப்ப பார்த்தோம் மீதி விஷயங்களை அடுத்த வாரத்துல பார்க்கலாம் கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமகா